여기서 이제 블랙핑크의 아이스크림이라는 노래가 또 멱살이 끌려 나오고 있는데 이 미국인들 보기에는 이거 벡터잖아 Nice name of a pussy 검수를 아무도 안 했어? 절대 뉴진스 소비 안할 겁니다 What's up everyone? This is Tina from Korea 안녕하세요 여러분 티나입니다 네 여러분 오늘은요 제가 그냥 닥치고 있자 라고 생각을 하다가 아니다 이건 찍어야겠다 싶어가지고 찍게 되는 바로 뉴진스의 쿠키 가사 논란에 대한 해외 반응과 또 가자 해석 그리고 저의 개인적인 견해까지 오늘 영상에 다 녹일 예정이고요 그냥 찍지 말까 하다가 찍게 되는 이유는 와 진짜 이 답답한 상황을 도저히 두고 볼 수가 없다는 라 생각이 너무너무 들어가지고 결국에 영상을 찍게 되었습니다 그럼 바로 시작하겠습니다 렛츠 겟 Get it started. 이번 뉴진스 쿠키 해외 댓글들을 한번 보겠습니다. 유튜브 댓글들은요. 진짜 좋은 말밖에 없어요. 진짜 유튜브 댓글에서 그 좋은 기운을 뚫고 뭔가의 어떤 피드백들이 나온다. 그러면 은 대다수의 해외 팬들이 이렇게 생각하고 있구나라고 후려쳐서 생각해도 과언이 아니다 라는 걸 댓글들을 많이 보면서 배우게 되었는데 I love their music. I like this music video because of the rhythm. But the lyrics, the lyrics have double meaning like bro they're still teens. Don't let them sing things. that probably don't even know the meaning behind it. This type of song should be for the mature girl group that are mature and sure of what are they singing. 오늘 제가 읽어드릴 유튜브 댓글들이 다 똑같은 얘기를 하고 있는데 다요 댓글 대용입니다. 노래 너무 좋아. 안무도 좋아. 다 좋은데 가사가 이게 뭐야? 이 댓글밖에 없어요. 진짜로. 이 아이들은 이 더블 미닝, 그러니까 숨겨져 있는 뜻이 뭔지도 모르고 이 노래를 부르고 있을 건데 그리고 이런 노래들은 mature 하면 은다 자란 성숙한 이런 뜻이에요. 그들이 부르는 노래가 뭐에 대한 노래인지 잘 알고 있는 그룹, 성인 걸그룹에게 이 노래를 줘라. 다음 거 읽어봅시다. These girls are great. The music is great. These lyrics, however, are utterly unacceptable. Lyric이란 단어 계속 나오죠. Lyric이 여러분 가사란 뜻이고요. Utterly 하면 은 완전히 unacceptable, 용납할 수 없다란 뜻이에요. No matter how anyone tries to spin it. 그 누가 이거를 뭐 감싸고 돌려 얘기하고 뭐 어떻게 하더라도 이건 절대 용납할 수 없는 행위다 라는 거죠. Their company knew what they were doing with the song. 회사는 이 노래로 뭘 전달하려는지 정확히 알고 있었다는 거예요. They knew the discussion it would provoke. 이 노래로 인해서 어떤 논쟁이 나올지 그들은 분명히 알고 있었다는 거예요. It's all alarmingly premeditated. Premeditated 하면요. 완전 계획된 이라는 뜻이에요. 그러니까 이거 의도적인 거다. 지금 약간 상황 파악이 안 되시는 분들도 계실 수 수도 있을 것 같아요. 아니 쿠키 노래 왜? 그 달콤한 쿠키 얘기 아니었어? CD 굽는다라는 말로 그거 한 거라면서 이렇게 생각을 할수 있을 것 같은데 지금 뭔가 해밴드의 머릿속에는 다른 뜻이 들어가 있는 것 같죠. Aside from the lyrics being controversial and not age appropriate is actually a nice song and the choreo chef's kiss. 진짜 좋은 노래고 코리오그래피의 줄임말 코레오죠. 안무는 chef kiss다. 저도 이 댓글로 이제 알게 된 표현인데 해외 컨텐츠 같은 거 보면 은막 이런 제스처 하지 않아요? <웃음> 이런 제스처 하잖아. 어두운 거본것 같지 않아요? 이거를 샵스 케이스라고 불러요. 이탈리아에서 이제 주방장들이, 요리사들이 완벽한 요리가 나왔을 때 이런 제스처를 날렸다고 합니다. 이제 그게 유리가 돼서 헉, 완벽해. 이런 표현을 이렇게 제스처로 나타내는 거예요. 본것 같죠, 여기서? Side from 하면요. 모모는 제쳐두고, 모모는 치워두고 이런 뜻이에요. 이 가사는 제쳐두더라도 오늘의 딱 키워드입니다. Controversial, 논쟁적인 이런 뜻이죠. Appropriate, 진짜 중요한 단어고요. 적절한, age appropriate, 나이에 맞는. 근데 낫이 붙었죠? 나이에 맞지 않는 이 가사는 제쳐두고 노래랑 코레는 너무 좋아. 나 이런 것만 읽는 게 아니라 여러분들 가서 댓글 한번 찾아보세요. 자, 그러면 우리는 정확히 쿠키 뜻이 정확하게 무엇인지 어디로 간다? Urban Dictionary. 로 가보겠습니다. 자 여기서 쿠키를 검색해 봅시다. 여러분들도 집에서 해보세요. 쿠키를 검색하면은 맨 위에 이렇게 나옵니다. Food of the gods. 신의 음식. 그러니까 너무 너무 좋은 음식이라는 거죠. 우리가 찾는 뜻은 이게 아니죠. 저 밑으로 내려가면 저희가 원하던 바로 그 뜻이 나옵니다. The female genitalia, nice name of a pussy. 이 영상은 좀 한국인들을 위한 거니까 어, 삐처리 안 해도 되죠? 네. <웃음> 카디비의 왑이라는 노래도 Let as pussy 있잖아요? It's not that hard to give them an age appropriate song. Age appropriate. 나이에 맞는 노래를 주는 게 그렇게 어려운 일은 아니지 않나? 근데 저도 이 댓글들에 정말 공감합니다. 이 댓글들이 틀린 말을 하고 있다고 라 저는 생각하지 않아요. 옳은 말을 하고 있다고 라 생각을 하고 앞으로 아이돌 산업에 있어서 정말 정말 중요한 포인트들을 짚고 있다고 라 생각을 하는데 좀더 뒤에서 얘기를 좀해보요 볼게요. 이제는 유튜브보다 조금 더 토론 형식을 띠는 커뮤니티의 댓글들을 좀 읽어볼게요. Take it, don't break it. I want to see you taste it. Jeez. 
그 중에 가사가 이런 가사가 나와요. Take it. 가져가. Don't break it. 부숴버리지는 마. 쿠키. 부수지 말라는 거죠. I wanna see you taste it. 나 너가 그거 먹어보는 거, 맛보는 거 보고 싶어. 그래서 이제 안 좋은 느낌의 세상입니다. 세상에. 요거는 이제 가사 있는 건 아니고요. 이제 이 노래 설명하는 말인데 It's about baking a cookie for your crush. 너의 크러쉬를 위해서 쿠키를 굽는 거에 대한 노래입니다. 크러쉬는 강렬한 사랑, 홀딱 반하는 거. You're my crush라는 세븐틴 노래도 있지 않습니까? You're my crush. 나 너한테 완전 반했어 할때그 상대를 crush라고 하고요. Y'all come on. 야 진짜 얘들아 왜 이러냐. Let's not be dance. 우리 진짜 멍청한 척 하지 말자. 이런 언쟁에서 댄스라는 표현이 진짜 많이 나와요. Let's not be dance. Don't be dance. 춤추다가 아니고요. 멍청한 이런 뜻이에요. We know what it's about. 우리 이거 무슨 뜻인지 다 알잖아. 저는 이때까지 좀 인상이 깊었습니다. It's like blinked telling us all over again. The ice cream is not a song about sex. 이 노래를 실드 치는 팬들을 보자면 마치 블링크를 보는 것 같아요. 이제 블링크는 블랙핑크의 팬덤 이름이고요. 마치 블링크들이 아이스크림이라는 노래가 섹스에 관한 게 아니라고 자꾸 실드 치는 그거 보는 것 같다? 여기서 이제 블랙핑크의 아이스크림이라는 노래가 또 멱살이 끌려 나오고 있는데 블랙핑크 아이스크림 노래 가사에서 보신 분들은 이 노래가 대놓고 섹슈얼한 노래다라는 걸 아셨을 거고요. 그 노래는 애초에 미국인들을 겨냥하고 나온 영화 노래이고 게다가 콜라보도 누구랑 했어요? most famous American singer in Selena Gomez랑 했잖아요. 이미 타겟팅이 너무 명확했고 그냥 대놓고 야한 노래였는데 그거를 가져온다고? 야 그게 이거랑 같냐? 그리고 밑에 이렇게 달리죠. At least Blackpink a little adult. 최소한 블랙핑크는 성인이기라도 했지. 자 여기에 이제 지금 아직도 알쏭달쏭하신 분들을 위해서 설명을 해주는 댓글이 등장을 했습니다. The song is nice, melody is good, but the lyrics are definitely questionable for a group with minors. 그래서 진짜 중요한 단어가 하나 나왔습니다. 여기서 minor는요, 미성년자란 뜻이에요. Questionable 하면요, 약간 의구심이 드는 거예요. 의문스럽다, 잉스럽다. For those who don't know, cookie is a common innuendo in English that refers to the female private parts. 자 여기서 이제 설명이 친절하게 나오네요. 자 모르는 사람들을 위해 얘기를 하면 쿠키는 common, common 이게 중요한 거예요. common 일반적인 그리고 널리 알려져 있는 innuendo란 뜻이. innuendo라는 단어 너무 생소하지 않아요? 저도 이 댓글 처음 봤는데 빗대서 하는 말, 비유란 뜻이고요. 좀 이렇게 안 좋게 낮춰서 부르는 말이라는 거죠. 영어에서요. That refers to, refer to 하면 언급하다 가리키다라는 뜻이고요. Female private parts, 여성의 은밀한 개인적인 부분을 그걸 가리키는 속어이다라는 거죠. 중요한 건 뭐야? common. 다들 이렇게 사용한다라는 거예요. 제가 그것도 영어 문화라던가 슬랭이라던가 이런 거를 잘 알고 있다라고 자부했던 사람이고 그리고 저는 특히 이제 섹트립에 관해서는 정말 많이 알아요. 많이 안다고 생각했어. 근데 나는 진짜 쿠키가 그거 가리킨다라는 거는 진짜 난생 처음 들어. 근데 커먼이라고 얘기를 하는 거 보니까 미국 사람들 사이에서는 그냥 되게 유명하게 쓰이는 슬랭이라는 거를 알수 있는 건데 제가 여러분 누누이 얘기했죠. 얘네는 음란마기는 상상 초월이라니까. 얘네는 일상생활이 불가능한 사람들이에요. 정말로. 저는 이 댓글이 약간 포인트인 것 같아. It's not cookie that's the focus. It's the wording surrounding it. 쿠키 단어 자체가 문제가 아니라는 거예요. 당연히 쿠키라는 그 맛있는 과자를 얘기하면 다 그런 얘기가 아니죠. 어린아이들이 쿠키 맛있어 하는 것도 그럼 뭐다 색드립이야? 아니잖아요. It's the wording surrounding it. 이 쿠키라는 거 설명하는 그 방식과 워드, 단어들이 문제다라는 거예요. 표현법들이. The scent of my cookie, 내 쿠키 냄새, softer than a brownie. 브라우니보다 부드러운. Eat my cookie, 내 쿠키 먹어봐. 이런 표현들이 are all pretty glaring words for euphemism. Euphemism이 뭐냐면 돌려 말하기라고 생각하시면 돼요. 돌려 말하기에 all pretty glaring words. glaring 하면 은 확실한, 너무너무 명백한, 이게 약간 쎄하다도 아니야. 이 미국인들 보기에는 이거 백타잖아. 이거 그 얘기잖아. 이거예요. 예를 들면 우리가 라면에 대한 노래를 만들 수 있잖아요. 막 라면 너무 맛있어. 내가 제일 좋아하는 라면은 뭐 신라면 육개장, 라면의 칼칼한 맛 제일 좋아. 이렇게 얘기할 수도 있지만 만약 그 가사에 라면 먹고 갈래? 우리 집 오늘 비는데. 우리 라면 끓여놓고 라면 먹지 말자. 뭐 이런 말들이 좀 들어가 있다 생각을 해봐. 그럼 우리는 아 이거 백 다그 노린 거네 라고 얘기를 하잖아요. 지금 그 느낌을 이 미국인들이 받고 있는 거예요. 당연히 미국인들도 일상생활에 쿠키라는 말을 썼다고 다 이거를 의미하는 건 절대 아니다 라는 거예요. 예를 들어 우리가 막 스타벅스에 갔어. Can I have that chocolate cookie? 종업원에게 주문을 해. 그럼 종업원이 Are you fucking kidding me? 하면서 약간 성희롱으로 막 고소해. 이런 일이 일어나지는 않는다 라는 거예요. 이 사람들도 바보가 아니기 때문에 맥락에서 파악을 한다 라는 거예요. 근데 여러분 진짜 이상한 게 뭔지 알아요? 이 노래는 한국어 노래입니다. 가사 좀 볼까요? 내가 만든 쿠키 너를 위해 구웠지 But you know that it ain't f 
for free. 공짜는 아닌 거 알지? 아, 나는 정말 이 가사를 보면서 단 1g의 쎄함도 느껴본 적이 없어요. 내가 진짜 너무 빡쳤던 게 뭔지 알아? 우리나라 사람들이 이거를 걸고 넘어지더라? 약간 해빈들이 이거 베타 어린애들 상대로 야한 노래 부르게 한 거다 이렇게 얘기를 하니까 그거에 힘을 얻었는지 모르는 줄 알아요? <웃음> 나 진짜 어이가 없어가지고 이 쿠키가 우리 집에만 있으니까 놀러오라는 가사가 있어요 그래서 내가 만든 쿠키 우리 집에만 있지 놀러와 이런 가사가 나오는데 이거를 보고 우리 집에서 라면 먹고 갈래? 요거래 아니 나는 그런 사람들 보면은 진짜 일상생활이 가능한가 싶고 우리 애가 막 어디 가서 야 우리 엄마가 집에 맛있는 거 해놨는데 뭐 우리 집에서 먹을 사람 하면은 애 불러가지고 혼내야 돼 애떼끼! 어서 그런 말을 해! 그 말은 이성을 꼬시기 위해서 집으로 둘러드리는 말이야 앞으로 그런 말 쓰면 안 돼요 이렇게 교육하게 말해 장난해? 이 뉴진스 측에서 밝혔잖아요. 이 노래는 CD를 이제 상징을 하는 노래이고 그래서 이제 뮤비에서 CD 굴러가는 것처럼 이제 쿠키가 이제 굴러가고 CD 굽는다라는 말이 있었잖아요. 있잖아요. 아직도 있잖아. 아직도 누군가를 CD를 굽을 거 아니야. 근데 그걸 이제 쿠키 굽는 거에 비유를 했다라고 하면 은 정말 쎄한 거 없이 다 들어맞아요. 밥 대신에 먹으면 충치가 생기고 밥맛이 떨어지고 뭐 이런 건데 너희들이 평소에 먹는 밥이랑은 또 다른 색다른 정말 달콤하고 중독적인 맛이 있는데 그거 우리만 부를 수 있는 노래들이야. 그러니까 놀러와. 네 다이어트 망치고 싶어 나. 그 약간 약간 되게 발칙한 우리 노래 개쩔죠? 그리고 지금 해변들이 잘 집어주고 있지만 이 친구들 정말 어린 미성년자 진짜 뭐 중학생도 있다며 그런 애들이 부르는 노래를 해서 왜 넷플릭스 앤 쉬어 라면 먹고 갈래? 요 바이브를 왜 찾냐고. 저는 오히려 쿠키 가사가 약간 옛날 에펙스 노래 가사들 보면은 정말 랜덤한 말들을 막 이렇게 던지잖아요. 사랑니나 뉴에비오 이런 가사 처음에 들었을 때 그러니까 와 씨발 케이팝 막장까지 가냐? 약간 이런 되게 신선한 충격을 받았던 기억이 나는데 그리고 이제 음식을 귀엽게 비트는 노래는 아이유의 마시멜로도 있고 레드벨벳도 정말 엉뚱한 노래 많았잖아요. 뭐 빨간 맛, 궁금해 허니, 아이스크림 케이크라는 노래 있잖아요. 그것도 해외 팬들 사이에서는 약간 잉? 스러운. 나중에 가서 한번 찾아보세요. 그러니까 이건 우리나라 분들에게 나는 하고 싶은 말이고 자 이제 문제의 영어 가사를 좀 보자는 말이에요. 이제 이 영어 가사는 이제 번역된 가사이고 실제로 영어로 부르지는 않아요. 제가 트위터에 이런 말을 올렸었어요. 그래서 뭐 많은 분들이 뭐 사이다다 이렇게 얘기해 주셨는데 사실은 이 트위터는 제가 영어 가사를 보기 전에 올린 거예요. 영어 가사를 보기 전에 하 진짜 이 미국인들 씨 지들이 쿠키 야한 뜻으로 쓰면 우리도 야한 뜻으로 쓰는 줄 알아봐 이렇게 빡쳐가지고 올렸던 글입니다. 사실 영어 가사를 보면요. 진짜 할 말이 없어요. 그러니까 지금 이게 참 특이해. 이게 일부러 이렇게 번역을 해놓으신 건지 아니면 이게 한국어랑 영어의 차이인 건지 모르겠는데 진짜 영어 가사 보잖아요, 여러분. 하, 하, 뭐, 할 말이 없어. 쉴드 못 쳐요. Made a cookie, baked it just for you, the street. But you know that it ain't for free. Yeah. 쿠키를 만들었어. 너만을 위해 만든 거야. 이 상은. 간식거리란 뜻인데 그 블랙핑크의 아이스크림이라는 노래에서도 나와요. 너에게 상을 준다라는 뜻이에요. 성인이라고 칠게요. 남성을 향해서 여성이 이제 어떤 그런 섹슈얼한 걸 가질 때 트윗을 주겠다 이렇게 얘기를 하는 게 있어요. 근데 뭐라고 하냐면 공짜는 아니야. Made a cookie softer than a brownie. 브라우니보다 부드러워. 이제 이 부분도 해외 팬들이 걸고 넘어지는 부분인데요. 브라운이라는 단어 자체가 조금 야한 슬랭들이 있긴 한데 그거는 이제 커먼 슬랭은 아니에요. 막 유명한 슬랭들은 아니긴 한데 뭐 어쨌든 그런 뉘앙스를 품고 있다라고 이제 미국인들이 해석을 하는 것 같고 Living in your head rent free 나는 이제 월세도 안 내고 너 머릿속에 들어와 있다 With chocolate chips you know You know 이런 게 이제 뉘앙스를 좀 추가하는 말이에요. 블랙핑크 아이스크림도 가사를 잘 보시면 If you know what I mean 이러면서 내말 무슨 말인지 알지? 막 이런 말 나오는데 이제 You know가 진짜 알지? 뭐 이런 음흉한 말은 아니기는 하지만 그런 것들이 좀 추가가 되는 거죠. I wanna sprinkle all over. 이 sprinkle 스프링클은 여러분 그 스프링클이에요. 그 쿠키 위에 뿌려져 있는 그 뭔지 아시죠? 요즘은 또 우리나라에서는 안 먹는 것 같긴 한데 이제 여기서 뭐라고 하냐면 I want to sprinkle all over. 나다 흩뿌리고 싶다라는 거예요. 약간 여기저기 막 이렇게 뿌리고 싶다라는 거야. And ruin your appetite. 그리고 너의 입맛을 망쳐놓고 싶어. Yeah, I'm hiding. But I really want to see your face. 근데 나 진짜 네 얼굴 너무 보고 싶어. 제가 진짜 일부러 이렇게 읽는 게 아니고 이 가사들을 보잖아? 그럼 이렇게 읽게 돼. Look at my cookie. 내 쿠키를 좀 봐. 이 향기 봐봐. Taste it. 너한번맛좀 봐봐. You lose your mind. 너 아마 미쳐버릴 걸? Till you don't want other taste. 다른 것들 먹고 싶지도 않을 걸? 그러니까 이런 말들이 여러분 그냥 <웃음> 진짜 반박의 여지가 없어요. 그냥 앞구르기를 하고 보던 뒷구르기를 하고 보던 뭐 케이크 테스트 하고 지나가던 비행기를 타고 지나가서 보던 야한 가사가 맞아요. 이거는 쉴드 칠 수가 없어. 이걸 알고 해외 댓글을 보잖아. 이 해외 팬들이 뭘 걱정하는지 저는 너무 공감이 돼요. I was literally so confused why it was a problem until I looked up their ages. Holy fuck. 나는 이게 뭐가 문제인지 전혀 모르겠는 거야. 그래서 좀 당황했는데 나이를 찾아보고
폭발 그러니까 이게 포인트가 아니에요 여러분 미궁이 자 니네는 그렇게 한 노래 졸라 많이 부르면서 무슨 쿠키 갖다가 고난이지 이 접근법은 저는 진짜 아니라고 생각을 해요 얘네도 그게 문제가 아니야 이거 왜 이렇게 야해? 막 이렇게 내로남불을 하고 있는 게 아니에요 이 정도 노래는 사실은 야한 것도 아니죠 그들에게는 이 가사가 너무 야하다가 문제가 아니고 their ages 이 노래를 부르는 이 아이들의 나이가 문제다 라는 거예요 미국인들은 정말 야한 노래 많이 부르고 야한 거 너무너무 좋아하고 그거 없이 못 살지만 정말 엄격한 거 중에 하나가 뭐냐면 마이너들은 절대 건들지 않는다 그리고 되게 법적으로도 굉장히 엄격하게 규율을 하고 있는 부분이고 다코다 피닝이라고 이제 우리나라에서도 되게 유명한 아역배우 출신의 그 배우가 잉스러운 화보 찍었다가 이제 바로 빠꾸 먹은 적도 있고요 저는 이 댓글이 또 좋은 포인트를 찍고 있다고 생각을 합니다 I hope people stop thinking that it's an attack toward new jeans and keeps on defending it when it's clearly so wrong 나는 사람들이 이게 뉴 진스를 향한 그러니까 멤버들을 향한 어택이 아니라는 걸 알아줬으면 좋겠어 계속 실드를 치는 팬들이 있으니까요 근데 이거는 정말 clearly 명백하게 so wrong 정말 잘못된 거야 이거는 나는 여기서 너무 진심이 느껴져 안타까움과 염려와 뭐 그런 마음도 좀 보여요 저는 이 부분에서 여러분들이 딱이 사람들의 그 감성을 느끼셨으면 좋겠어요 봐봐요 이 노래가 블랙핑크, 레드벨벳 다 이제 성인이죠 아니면 선미, 가인, 현아 뭐 요런 요런 가수들이 불렀으면 은 전혀 문제가 아니라는 거예요 오히려 더 재밌게 즐겼을 거다 근데 but knowing they are all middle and high school age is just creepy 이걸 부르는 애들이 중학생, 고등학생이라는 걸 알게 되는 순간부터 이 사람들은 creepy하다고 느끼는 거야 기괴하다 보면 안 되는 포르노를 보는 느낌인 거야 이 사람들은 노래 좋다, chill, or fresh air 하다가 나이 탁 확인하고 약간 와 씨, 뭐야 하고 뒷걸음질 치고 있는 거야 이 사람들이 네 그럼 이쯤 되면 은 여러분 뭘 찾아봐야 돼? 이 쿠키라는 노래 작사가를 찾아봐야 돼 작사가가 딱두명 뜹니다 요 분과 이제 요 분인데요 이한 분은 신원이 좀 있어요 스웨덴 사람이라고 하고요 uh, For your information, Sweden is not America 그럼 그때 아시죠? 이제 미국인들이 세상을 보는 방법 해가지고 이제 미국인들의 그런 어떤 자문화 중심적인 그 시각 전 세계 사람들이 미국인이라고 알고 있는 뭐 그런 시각에 대한 조롱 밈들 이 진짜 많아요. 제가 이제 쉴드 치는 트위터를 올렸을 때도 어떤 해외 팬이 와서 이 사람들 이름을 올려놓고 참 한국인들 같다 작사가들이 약간 이렇게 비꼬던데 어, 한 명은 스웨덴인이고요. 스웨덴은 미국이 아닙니다. 혹시 몰랐을까 봐. 우리 나머지 한 분이 쥐쥐라고 읽는 건지 기기라고 쥐쥐라고 읽는 거겠죠? 이 분은 신원이 없어. 내가 검색을 했는데 안 나오고 혹시 아는 분들 있으면 말해주시고요. 나는 이 분이 한국인일 수밖에 없다고 생각을 하는 게 가사가 한국어잖아. 그럼 한 명이 스웨덴이면 최소한 한 명은 한국인이어야 한국어 가사가 나오지 않을까? 나 합리적인 추론하는 거 아니야? 그리고 스웨덴은 미국이 아니기 때문에 스웨덴에서 이런 똑같은 쿠키를 향한 섹슈얼한 인유엔도가 있을 거라고는 생각을 안 하는 게좀 합리적이지 않을까요? 네, 여러분 지금부터 저의 생각을 좀 웃겨 될 건데 불편하실 분들은 미리 나가 주시고요 잘 가요 저의 주관적인 견해들을 또 밝히도록 하겠습니다 제가 생각하기에 이 쿠키 노래 가사 한국어 가사는요 문제가 없고 뭐 이걸 보고 뭐 우리 집에서 라면 먹고 갈래 라고 생각하는 사람들 나는 진짜 뭐는 뭐가 보인다 라고 생각을 하고요 번역된 가사 영어로 번역된 가사를 봤을 때는 이거를 보고 빡치는 이제 미국인들한테 현상이 생겼잖아요 이거에 있어서 앞으로 이 케이팝이 어떤 판단을 내릴 수 있을까 앞으로는 또 어떻게 해야 될까 그러니까 이런 것들에 대한 생각은 논의는 꼭 필요하다 생각을 합니다 그래서 저는 정말 이 안타까운 이 논쟁들 속에서 우선순위가 저는 생겨야 된다고 라 생각을 해요 우선순위는 항상 아이들입니다 니가 네 니돈으로 네 걸그룹 안 내보내니까 하는 그런 정의로운 말이지 라고 생각을 하실 수 있겠지만 가장 중요한 건 사람이고 가장 중요한 건 아이들이에요 이 미니진스를 필두로 이 하이브 어도어라는 어도어 맞나요? 어도어를 아니죠? 어도어죠? 이 정말 어린아이들을 데리고 상품을 내놨어요 뉴진스라는 상품을 내놨는데 가사를 쿠키라는 가사를 사용을 했고 이걸 영어 가사로 내놓는 과정에서 의도가 뭐 있었는지 없었는지 저는 모르겠어요 진짜 번역만 했는데 이렇게 됐을 수도 있고 그러면은 이거를 내보낼 때 검수를 아무도 안 했어? 그러니까 지금 하이브에 인터내셔널 인력이 없어요? 이걸 왜 아무도 검수를 안 하고 가사를 이렇게 내보낸 거냐? 라는 거예요 그럼 나는 여기서 두 가지 갈래가 나오는 거야 첫 번째, 이 영어 가사를 이런 식으로 번역을 하고 내놓아서 이런 논란이 생길 줄 전혀 몰랐거나 아니면 이런 논란이 생길 줄 알았지만 그냥 이것도 관심이겠거니 이런 식으로라도 어그로를 끌어야겠거니 논란이 그렇게 크지 않겠거니 하고 내보냈거니 둘중 하나다 라는 거죠 이둘 중에 무엇이었던 이 사람들이 몰랐건 알았건 간에 우선순위가 이 아이들이지 않았다 라는 거예요 
이게 약간 이상한 뉘앙스를 띄고 있다는 거를 예상을 하는 것도 그들의 몫이고요. 그들이 해야 하는 일이고 예상을 못한 것도 그들의 잘못이다라는 거죠. 그리고 정말 두 번째 경우 이 사람들이 알고 이렇게 했다? 저는 그 순간부터 절대 뉴진스 소비 안할 겁니다. 진짜로 뭐 그렇게 크게 논란될 건 아니겠지 뭐 이것도 마케팅이겠거니 이렇게 내놓은 거라면 저는 진짜 그 사람들은 사람이 아니라고 생각을 해요 진짜 그러면 안 되는 거예요 회사에서 이 어린 아이들을 데려와다가 자신들의 상품으로 만들어서 이 사람의 인생들을 이제 대중들에게 팔 사람들인데 그 정도 책임도 안 진다고? 그 정도 도의적인 책임도 안 진다고? 저는 그건 진짜 아니라고 생각을 해요 저는 진짜 마음속 깊이 그건 아니기를 정말 바라고요 의료한 의미로 미국에서 소비될 줄 몰랐다는 것도 또한 그들의 잘못입니다 그들이 책임져야 되는 부분이고 이 모든 논쟁으로부터 이 아이들의 인권과 이 아이들이 받은 상처들을 다 지켜야 되는 것도 다이 회사가 해야 될 일인 거예요 여기서 이 미국인들 입닥치게 하는 게 능사가 아니라는 거예요 비용이 들겠지 이 사람들이 저렇게 얘기를 하는 걸좀 고치고 아이들의 귀에 못 들어가게끔 막 이런 거 저런 거 설치하고 애들 교육시키고 다 비용이 들겠지 당신들이 부담해야 될 비용이다 라는 거예요 근데 저는 또 한편 이런 생각도 듭니다 제가 트위터에 올린 그 글에 좀 일맥이 상통하는 얘기긴 한데 그러면은 우리가 지금 케이팝 노래 만드는데 한국 노래 만드는데 이게 가사 혹시 미국에서는 야한 뜻인 거 아니야? 월반 딕션을 찾아보고 야 애플도 야한 뜻이래 쓰지 마 이렇게 해야 되냐 이건 좀 아니지 않나 라는 생각이 저희가 들어가지고 그 트위터를 쓴 거예요 방탄소년단의 피땀 눈물에 들어갔던 피치스 앤 크림도 이제 미국인들 사이에서는 야 이거 백타다 어떻게 이런 단어로 썼냐 이런 논란이 있었다고 말씀드렸잖아요 근데 우리는 그걸 다알 필요가 없 We don't even w a n n o 알고 싶지도 않다 이거야 니네 그 변태적인 상상들 알고 싶지도 않다 쿠키가 야한 뜻으로 쓰여? 알고 싶지도 않아 이런 생각이 든다라는 거죠 그러니까 뭐 이런 것도 우리가 다 검열을 해야 돼? 저는 뭐 그건 아니겠지만 우리는 미성년자 애들을 데리고 나가는 건데 그랬을 때 저는 회사는 비용을 들여서라도 수고를 해서라도 마이너들 우리 미성년자인 아이들을 지켜야 한다라고 생각을 합니다 그러니까 이게 싫으면 미성년자를 안 내보내면 돼 그렇지 않아? 이게 싫으면 성인들 그냥 섹시얼한 노래 불러도 되는 당당하게 부를 수 있는 성인들 내세우면 되지 않나 라는 생각이 좀 들어요 나도 대신 말을 하면서 좀 모순이 좀 들어가 있는 것 같다는 생각이 드는데 그만큼 저는 되게 복잡한 문제라고 생각을 하고 복잡하면 복잡할수록 우리는 항상 우선순위를 세워야 한다 라는 생각이 들어요 저는 그 우선순위가 항상 아이들 사람이어야 된다 생각을 하고요 그리고 제가 하나 더 조금 소신 발언을 얻고 싶은 게 있는데 그게 뭐냐면 저의 가사에서 컨텐츠 많이 보시는 분들은 아시겠지만 제가 항상 하는 얘기가 있어요. 이 노래의 화자랑 작사가나 가수나 이런 사람들을 절대 동일시하면 안 된다라고 제가 정말 많이 말씀드리고 제가 그럴 때마다 정말 공감 댓글들을 많이 봤거든요 근데 이 사태에 대해서는 이 미니진씨의 사태에 대해서는 많은 분들이 그러지 못하고 있다라는 생각이 들어요 이 미니진씨가 어떤 취향을 갖고 계신지 사실 저희가 알수 없는 부분이고 그분이 만들어낸 창작물에 그거를 동일시하면 안 된다라는 거예요 이렇게 놓고 보니까 그게 얼마나 어려운 건지 저도 알겠어요 저도 뭐 예를 들면 그 남감독이었는데 가정이 있는 데도 다른 젊은 배우랑 바람난 사람 있잖아요. 벌을 받아야 마땅한 한 가정을 파탄낸 도덕적 해의를 가진 그 사람과 그 사람이 만들어낸 이 작품들 동일시가 진짜 안 될래야 안될 수가 없다라는 거. 하지만 이제 제가 배운 문학 작품 세계에서는 동일시하면 안 된다 이렇게 가르치는데 진짜 그게 어렵다는 거죠. 진짜 문학 시간에 배운 거 <웃음> 실전에서 써먹는 게 진짜 쉬운 일이 아니구나. So thank you for watching everyone. I see you in my next video. Bye.